Hello lovely children, how are you doing? This is the worksheet number 31st and this worksheet is of English for class 7 and this is for 27th January 2021. Alright, this worksheet is based on action words and I hope you all have done action words in your previous classes. I suppose in fourth class or fifth or in sixth you must have done about action words which are also known as doing words. Alright, so read the following sentences and underline the action words. Action words are those words in which some action is indicated. Ye aise shabd hai jinse kisi action ke karne ya hone ka pata chalta hai. Alright, let's come to the first sentence. The cat runs and wags its tail. Cat bhaagti hai aur apni pooch hilati hai. Wag karti hai na? Idhar udhar hilana. Wagging karte hai tail ko. To cat is, is wale sentence mein kya darshaya ja raha hai? Cat kya kaam kar rahi hai? Kya action kiya ja raha hai? Cat ke dwara action kiya ja raha hai? Ek to bhaagne ka. Aur dousra action hai wagging karne ka. Yani ki apni pooch ko hilane ka kaam kiya ja raha hai. Alright, so action words kya ho gai iske andar? Is ke andar ho gai runs and wags. You have to underline those words. Aapko kya karna hai? Unko underline kar dena hai. Thik hai? So, aap kar denge yaha par run ko aur wag ko. Alright? Now, the next sentence is, he kicks the ball. Wo kya kaam kar raha hai? Is ke andar wo kya kaam kar raha hai? Wo ball ko kick karne ka kaam kar raha hai. Hai na? Ball ko kick karne ka kaam kar raha hai. To, action word kya ho gaya isme bachcho? Is me ho gaya kicks. Alright, so we'll underline the word kicks. Now, the third sentence is, Pooja dances very gracefully. Iska matlab hai ki Pooja bohat grace ke saath, bohat hi sundarta ke saath, uttamta ke saath dance karti hai. Lekin kaam kya kiya ja raha hai? Kaam kiya ja raha hai dance ka. Hai na? Toh action word kya ho gaya isme humara? Dances. Alright, so we'll underline the word dances. ठीक है अब अगला वाला जो सेंटेंस है वो है ही ईट्स फ्रूट्स डेली वो प्रतिदिन फ्रूट्स खाता है तो एक्शन क्या किया जा रहा है खाने का एक्शन किया जा रहा है ना काम क्या किया जा रहा है ईट्स किया जा रहा है तो उसमें हम क्या लिख देंगे उसमें हम लिख देंगे अंडरलाइन कर देंगे वर्ड ईट्स को ठीक है तो क्या क्या वर्ब्स हो गए इसके अंदर क्या क्या हमारे एक्शन वर्ड्स क्या क्या हो गए रन्स वैक्स किक्स Dances and eats. All right. अब हमारे समझने के लिए क्या है देखिए. A verb is a word that tells about an action or a state. अब ये जो action words होती हैं, बच्चों इन्हें हम कहते हैं verb. Verb जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्रिया. काम का करना या होना पाया जाता है, है ना? लिखते हैं ना हिंदी में तो वर्ब क्या हो गया वर्ब इज अ वर्ड वर्ब एक ऐसा शब्द है दैट टेल्स जो बताता है किसके बारे में अबाउट एन एक्शन या फिर स्टेट के बारे में बताता है कि स्टेट मतलब कि मैं इस समय किस स्टेट में हूं जैसे मैं खुश हूं है ना या फिर किस परिस्थिति में मैं हूं तो हमें किसी भी एक्शन या परिस्थिति के बारे में बताता है वो वर्ड कहलाता है वर्ब और राइट गॉट इट नाउ द बी पार्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स आप पहले इनका मीनिंग समझ लेते हैं और उसके बाद में फिर इनको हम आप आपको इन जो नीचे वाले सेंटेंसेस हैं इसके अंदर इनको यूज करना है करेक्टली और राइट पहली है जैसे वर्ब हमारी ईट ईट का मतलब खाना रोट लिखा या लिखना अपरूटेड मतलब किसी चीज को उखाड़ देना जैसे तूफान आते हैं तो पेड़ जो वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं वो अपने मिट्टी में से क्या हो जाते हैं उखड़ जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड अपरूटेड मतलब रूट से ही जड़ से उखाड़ देना चिरपिंग तो आपको पता ही है चहचहाना कुकिंग भी मालूम है आपको खाना बनाना और क्राइड रोना या चिल्लाना और राइट चलिए अब पहला सेंटेंस देखते हैं द बर्ड्स हैव बीन डैश सिंस मॉर्निंग बर्ड्स सुबह से डैश कर रही हैं क्या कर रही हैं बर्ड्स तो क्या करती हैं प्यारी प्यारी बर्ड्स तो चहचहाती हैं तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे चिरपिंग क्या वर्ड आ जाएगा बच्चों 
चिरपिंग मतलब चहचहाना ठीक है द नेक्स्ट इज द मदर वॉज डैश राइस मदर राइस क्या कर रही है राइस को तो मम्मी क्या करती है कुक करती हैं तो मदर वॉज एब्सोल्यूटली राइट मदर वॉज कुकिंग राइस ठीक है I dash a letter to my uncle last night. मैंने अपने अंकल को लास्ट नाइट मतलब पिछली रात को क्या लिखा अंकल को मैंने एक पत्र लिखा है ना अ लेटर लेटर को तो क्या करते हैं लिखते हैं तो क्या आ जाएगा वर्ड हमारे पास यहाँ पे यहाँ पर आ जाएगा रोट रोट की फर्स्ट फॉर्म क्या है रोट तो होती है पास्ट टेंस पास्ट फॉर्म है कौन से और इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है प्रेजेंट फॉर्म क्या है इसकी बिल्कुल ठीक इसकी प्रेजेंट फॉर्म है राइट राइट रोट रिटर्न राइट सो आई रोट अ लेटर हमने पास्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर हमें एक वर्ड दिखाई दे रहा है लास्ट नाइट इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है तो सेकेंड टेंस सेकेंड फॉर्म आती है राइट नेक्स्ट इज कुलदीप डैश इन पेन वेन ही गॉट एन इंजरी कुलदीप क्या कर रहा था पेन में बिल्कुल ठीक पेन में वो क्राइड कर रहा था रो रहा था चिल्ला रहा था वेन ही गॉट एन इंजरी जब उसको एक चोट लगी तो वो दर्द में चिल्ला रहा था और रो रहा था क्राई के लिए क्राई की सेकेंड फॉर्म है क्यों क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर भी सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म है गॉट तो गेट हो गया प्रेजेंट में और गॉट हो गया पास्ट में तो यहां पर भी क्राई की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी क्राइड ठीक है अब साइक्लोन डैश मेनी ट्री साइक्लोन एक तरह का तूफान होता है जो इस तरह से घुमावदार होता है अगर आपने ध्यान दिया हो ऐसे घुमावदार तूफान होता है जो कि इस घुमावदार के कारण क्या होता है जो भी रास्ते में आता है जो भी गाड़ियां या जो भी जो भी चीजें आती हैं वो ऐसे घूमती हुई उखड़ जाती हैं एकदम है ना उसे कहते हैं साइक्लोन सो so, साइक्लोन ने मेनी ट्रीज को क्या कर दिया अपरूटेड कर दिया ठीक है मतलब जड़ से उखाड़ दिया एंड द लास्ट वन इज ही लाइक्स टू डैश ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट वो क्या करना चाहता है ब्रेकफास्ट में ब्रेड और बटर खाना चाहता है है ना खाना पसंद करता है तो क्या आ जाएगा वहां पे अब आ जाएगा ईट ही लाइक्स टू ईट ठीक है जी क्लियर हो गया चिरपिंग कुकिंग रोट क्राइट अपरूटेड और ईट ये आपको खास ध्यान रखना है कि यहां पर हम आप देख रहे हैं कि यहां पर जो वर्ड्स पहचान में दिए गए हैं उसका ध्यान रखिए तभी आप वर्ब्स को करेक्टली फिल कर पाएंगे आगे आपको कभी एग्जाम में भी फिलिंग के लिए आएंगे तो हो सकता है ये वाले वर्ड्स आपको ना दिए हों है ना तो आपने ध्यान रखना है जैसे यहां पर देख रहे हैं आप लास्ट नाइट है तो इसका मतलब की पास्ट की बात हो रही है यहां गॉट है तो इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है ठीक है जब भी बीन आता है जैसे तो उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री इज रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स केयरफुली आपको जो यहां पर ग्रुप दिए हुए वर्ड्स के उनको आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है वन वर्ड इन ईच ग्रुप इज एन एक्शन वर्ड अब इस ग्रुप में एक जो वर्ड है वो या तो एक्शन वर्ड या जिसे हम वर्ब कहते हैं वो है आइडेंटिफाई दैट वर्ड उसको आपको पहचान करनी है और उसको फिर अंडरलाइन करना है ठीक है अब यहां पर कौन कौन से वर्ड्स हमें पहले सेट में दे रखे हैं वो है येट कट बट और हट येट मतलब अभी तक कट मतलब किसी चीज को काटना बट मतलब लेकिन और हट मतलब झोपड़ी तो कौन सा वर्ड है जो एक्शन को बता रहा है बिल्कुल ठीक कट करना मतलब किसी चीज को कट करना तो हम यहां पर किसको अंडरलाइन कर देंगे हम कर देंगे वर्ड को कट को अंडरलाइन ठीक है देन इज फ्लाई स्काई ड्राई एंड हाई फ्लाई क्या होता है उड़ना स्काई मतलब आकाश ड्राई सूखा और हाई का मतलब ऊंचा तो कौन सा एक्शन वर्ड हो गया फ्लाई जैसे बर्ड्स जो होती है वो स्काई में फ्लाई करती हैं उड़ती हैं देन इज स्पेरो क्वीन फॉरेस्ट एंड स्विम स्पेरो तो चिड़िया क्वीन रानी ये सब नाउन है फॉरेस्ट भी जंगल नाउन है और स्विम करना मतलब तैराकी करना तो क्रिया क्या हो गई स्विम और राइट देन इज ब्रीथ बॉडी स्लाइम एंड फैट नाउ द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स आर इज ब्रीद बॉडी स्लाइम एंड फैट एज आई टोल्ड यू तो ब्रीद क्या होता है ब्रीद मतलब होता है सांस लेना बॉडी मतलब शरीर स्लाइम कीचड़ और फैट मतलब जो फैट मतलब मोटा तो ये जो है ये वाले तीनों जो है पीछे के जो तीनों है ये वर्ब्स नहीं है तो 
वर्ब क्या है काम क्या हो रहा है सांस लेने का कार्य करते हैं है ना तो ये हो गया हालांकि ये एक्शन है जरूर लेकिन आपका इस पे कंट्रोल नहीं होता है ना ब्रीदिंग तो नेचुरल प्रोसेस है बट इट इज एन एक्शन वर्ड ब्रीद 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 नेक्स्ट इज पावर ड्राइव बोल एंड बास्केट पावर क्या होता है पावर मतलब बिजली ड्राइव ड्राइव मीन्स ड्राइव करना है ना ड्राइव गाड़ी को कोई किसी भी गाड़ी को चलाने को कहते हैं ड्राइव करना बोल बोल तो जो आ, मामा लोग होते हैं आपको उसमें सूप देती हैं अलग अलग खाना देते हैं बोल में है ना उसे हम बोल कहते हैं देन इज बास्केट इसी तरह की एक बास्केट भी होती है उसको ऐसे ऊपर से बना देते हैं तो वो बन जाती है सुंदर सी बास्केट है ना बड़ी सी बास्केट होती है इस तरह से टोकरी जिसे आप कहते हैं तो इसमें से एक्शन क्या है एक्शन किया जा रहा है ड्राइव वर्ड में तो कौन सा वर्ड आ जाएगा इसमें ड्राइव ड्रोव ड्रिवन तीन फॉर्म्स है इसकी ठीक है जी समझ में आ गया आपको वेरी गुड एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द एक्शन वर्ड्स और वर्ब्स विच यू कैन डू आपको कोई भी एक्शन वर्ड्स और या एक्शन वर्ब जो होते हैं जिसे आप क्रिया कहते हैं या एक्शन वाले वर्ड्स कहते हैं आपको लिखने हैं जो कि आप कर सकते हैं और राइट वैसे तो ये चॉइस है अभी यहां पर जो लिख रही हूं ना यहां पर मैं अपने वाले वर्ड्स लिख देती हूं जैसे आई कैन ईट हो गया ठीक है ड्रिंक ठीक है उसके बाद में जैसे आई कैन सिंग आई कैन टीच आई कैन वॉक आई कैन ब्रीद आई कैन डांस आई कैन कुक तो जो आपको पसंद है आप अपनी पसंद से कोई भी वर्ब्स लिख सकते हैं और राइट सो हियर आई हैव गिवन यू सम ऑफ द एग्जाम्पल्स लाइक आई कैन ईट ड्रिंक के बाद मैं लिख सकती हूं आई कैन कुक आई कैन सिंग आई कैन पेंट आई कैन ड्राइव आई कैन डांस इसके अलावा भी बहुत सारे काम होंगे जो आप कर सकते हैं थिंक अबाउट दोज एक्शन वर्ड्स ठीक है उनके बारे में सोचिए और उनको यहां पर लिख दीजिए और राइट सो आई होप आपको आज की वर्कशीट वर्कशीट बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आपने यहां से इस वर्कशीट को समझने के बाद में कीप uh, डिटेक्टिंग सोचते रहिए कि कौन कौन से एक्शन वर्ड्स और हो सकते हैं ठीक है सो कीप स्माइलिंग कीप लर्निंग एंड कीप टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ बाय